রমাদান আসার ছয় মাস আগ থেকেই আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন রব রমাদান মাস পাওয়ার মতো তৌফিক দাও যদি সত্যিকার অর্থে আওয়াজটা একটু ভরাট হবে প্রতিধ্বনি দেয়া যাবে না ঠিক আছে সাউন্ড একটু বাড়বে প্রতিধ্বনি বন্ধ থাকবে ইকো দিছেন না একেবারে লেগিয়ে লাগিয়ে কথা বলা যাবে না মাইক বেশি তো আপনি সাউন্ড একটু বাড়াই তবে দূর থেকে যেন টানে আওয়াজটা ভরাট করে দেন ক্যাচ ক্যাচ করছে হ্যাঁ আর এই ইকো ইকো যদি থাকে একদম হালকা দিতে পারেন অন্যথায় ইকো বন্ধ করে দেন প্রতিধ্বনি হওয়া যাবে না কথা ডাবল যেন না আসে প্রিবন্ধুগণ একজন ইমানদারের প্রতি আল্লাহ সুবাহার যতগুলো নিয়ামত আছে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় একটি নিয়ামত হচ্ছে বান্দা আল্লাহ সুবাহার ইবাদতের সুযোগ পাওয়া সোরা ইব্রাহিমের সাত নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেন পৃথিবীর কিচ্ছু হতে পারে না আল্লাহ যদি আপনাকে তাউফিক না দেন আপনি পারেন না দোস্ত অনেক সময় অর্থ নেই সম্পদ নেই শক্তি নেই তারপরেও আল্লাহ অনেক মানুষকে এমন ইবাদতের তৌফিক দিয়েছেন অর্থ শক্তি ওয়ালা মানুষ পর্যন্ত পারে নাই ঠিক কিনা আমি এবছর আমার বাবা কি নিয়ে ওমরায় গিয়েছিলাম তোমার বাবা অ্যাক্সিডেন্ট করে পা ভেঙেছেন আবার প্যারালাইসে আক্রান্ত হয়ে ব্রেন স্ট্রোক করে একটা সাইট মোটামুটি অবস হওয়ার মতো তোনাকে নিয়ে যখন হুইল চেয়ারে করে করে ওনাকে নিয়ে যখন হুইল চেয়ারে করে করে সাফা মারওয়া সাই করাচ্ছি মনে মনে আমি একটু আনন্দ অনুভব করছি যে আলহামদুলিল্লাহ আমার বাবাকে আমি গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত করাচ্ছি আর সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি একটু আনন্দ অনুভব করছি না মনে মনে অনুভব হচ্ছিল যে আমি আমার বাবার খুব বড় একটা খেদবোধ করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ কিছুক্ষণ পরে দেখলাম আরেকজন ব্যক্তি তার বাবাকে কাঁধে করে করে তওয়াফ করাচ্ছেন সাফা মারওয়া সাই করাচ্ছেন সাই করাচ্ছেন কাঁধে করে করে কারণ সে বসতেও পারে না হাঁটতেও পারে না হাঁটার তাও ফিক নাই বসার তাও ফিক নেই তো আমি চিন্তা করলাম আমি তো হুইল চেয়ারে করে অন্তত বাবা বসতে পারেন তো আমি কি খেদবোত করেছি আমার চেয়ে তো ওই ব্যক্তির খেদবোত আরো অনেক বেশি দাঁড়াতে পারে না বসতে পারে না শরীরে শক্তি নাই বয়স বেড়ে গিয়েছে কিন্তু কলিজার টান থাকলে আল্লাহ তার ঘর পর্যন্ত নিতে পারে ঠিক কিনা এমন পৃথিবীর বহু মানুষ আছে শুধু কলিজার টান থাকলে বিশেষ করে হজের মৌসুমে তার ছবিটা ফেসবুকে ভাইরাল হয় এই ব্যক্তি এত গরিব এত অসহায় হজ করার টাকা যোগাবেন দূরে থাক বৃষ্টি পড়লে ঘরের চাল থেকে বৃষ্টির পানি ভিতরে যায় ভাঙা বেড়া ছনের ঘর একেবারেই হত দরিদ্র গরিব অসহায় মানুষ প্লেনের ভাড়া দূরে থাক হজের টাকা যোগান করা দূরে থাক বাসে করে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার মতো তাও ফিক তার নাই অর্থ নাই সম্পদ নাই টাকা নাই পয়সা নাই কিন্তু কলিজার ভালোবাসা ছিল লোকটা একদিন দাঁড়িয়ে আছেন তুরস্কের এক প্রতিনিধি দল তিনি তারা একটা ড্রোন ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছেন ভিডিও কোর্ট তৈরি করবেন মুভি তৈরি করবেন এই যে ক্যামেরাগুলো দেখছেন এই সব ক্যামেরাগুলো হচ্ছে বসে রেকর্ড করে আর ড্রোন ক্যামেরা হচ্ছে পাখির মতো উড়ে উড়ে রেকর্ড করে তো ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও বানাচ্ছেন একটা পর্যায়ে সেই ক্যামেরাটা পড়ে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এটা পড়ে গিয়েছে এবং পড়ে সেই জিনিসটা পড়েছে হাসান আবদুল্লাহ সাবরি তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে এটার তামাশা দেখে যখন পড়ে গেল সেটা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগলেন কিছুক্ষণ পরে যাদের ড্রোন তারা আসলো এসে বলছে এটা আমাদের ড্রোন আপনি কোথায় পেয়েছেন বললো এটা পড়ে গিয়েছে আমি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি 
তো বলছি আপনি যদি এর বিনিময়ে কিছু চান আমরা দিতে পারি আমাদের ড্রোন ক্যামেরাটা ক্যামেরাটা আমাদেরকে দেন বলছি আপনাদের ড্রোন ক্যামেরা আপনারা নিতে পারেন আপনাদের ক্যামেরা আপনারা নেন এটা কি আমার প্রয়োজন নেই এটা আমি চালাতেও পারবো না চিনিও না জানিও না তবে একটা আবদার আবার আছে কি আবদার বলুন আবদার হলো এই যে জিনিসটা উঠছে এটা তো ছোট এর চেয়ে বড় উঠতে পারে এমন কোন ড্রোন আপনাদের কাছে আছে কি না বলছে এর চেয়ে বড় ড্রোন দিয়ে আপনি কি করবেন ড্রোন তো এই সাইজের হয় বলছে আর একটু বড় ড্রোন চাচ্ছি যদি সেটার মধ্যে আমি আমাকে নিয়ে উঠতে পারে তো আমি সেই ড্রোনের উপরে একটু উঠব আর সেই ড্রোনটা যেন আমাকে একটু বাইতুল্লায় রেখে চলে আসে আমি যখনই বাইতুল্লার কথা শুনি যখনই হজ উমরার কথা শুনি যখনই আল্লাহর ঘরের ইতিহাস শুনি আমার কলিজা পান ভালোবাসা আমার মন চাই যে কোনো ভাবে আমি যেন সেখানে পৌঁছাতে পারি অর্থ নাই টাকা নাই পয়সা নাই হজ আর উমরা করার তাও ফিক নাই যদি এই রকম একটা ড্রোন পাওয়া যায় উপরে উঠে বসব আমাকে আনার দরকার নেই শুধু বাইতুল্লার কাছে নিয়ে রেখে চলে আসবে বহু একবার তারা বলল ভাই কথাটা আপনি আরেকবার বলেন মোবাইল বের করে তার কথাটা ভিডিও করলেন সেই ভিডিও ইন্টারনেটে ছেড়ে দিলেন পৃথিবীর হাজার হাজার ব্যবসায়ীরা বলছে এই লোকের ঠিকানা দেন তার হজ উমরার সব দায়িত্ব আমরা নিব তুরস্কের সরকারি তখনকার ধর্ম প্রতিমন্ত্রী তিনি বলছেন না এই ব্যক্তি কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয় যার কলি যায় বাইতুল্লার প্রতি এত ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি যার কলি যায় এত ভালোবাসা তার দায়িত্ব তুরস্কের সরকার নিবে তুরস্কের সরকার সরকারি খরচ দিয়ে তাকে সেই ঘানা থেকে বাইতুল্লায় হজ করিয়ে আবার সরকারি সম্মান দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছেন টাকা ছিল না পয়সা ছিল না অর্থ ছিল না সম্পদ ছিল না কলি যার টান ছিল আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আল্লাহ আকবর আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যদি রমাদান পেয়ে যান আর আল্লাহ যদি আমাকেও পাওয়ার তাও ফেক দেয় তাহলে কমপক্ষে রাতের বেলা দুই থেকে তিন ঘন্টা অ্যাক্সেস দায় পড়ে আল্লাহ সামনে শুক্রিয়া আদায় করা দরকার মালিক এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কিচ্ছু হতে পারে না ঠিক কিনা আল্লাহর সামনে শেষ দায় পড়ি শুক্রিয়া আদায় করা দরকার গত বছর রমাদানে ছিল এমন বহু মানুষ মাটির তরে আছে গত বছর একসাথে ইফতার করেছি গত বছর একসাথে সিয়াম পালন করেছি গত বছর একসাথে এটেকাফে ছিলাম গত বছর একসাথে ঈদ পালন করেছি গত বছর একসাথে সারি খেয়েছি গত বছর একসাথে তারাবি পড়েছি এবং বহু মানুষ মাটির তরে আছে আল্লাহ দয়া করে আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবছর রমাদান পাওয়ার পরে আগামী বছর রমাদান আবার পাবেন বিশ্বাস করুন তার কোনো গ্যারান্টি নাই যদি আপনি রমাদান পেয়ে যান তো আপনার তো চোখের পানি দিয়ে বুক ভাসি আল্লাহর সামনে শুক্রি আদায় করা দরকার যে মালিক এর চেয়ে বড় নিয়ে আবো তার কিচ্ছু হতে পারে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমি রমাদান আসার আগে আমাদের কিছু প্রস্তুতি দরকার প্রতিটা বছর রমাদান আসে আবার চলে যায় কিন্তু রমাদানটাকে সুন্দরভাবে যেভাবে রমাদান পালন করা দরকার সেইভাবে পারি না কারণ আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি থাকে না রে ভাই আপনি একটা মাত্র ঘর করবেন ঘর এই ঘর করার আগে পরিবারকে নিয়ে কয়বার মিটিং করেন আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি একটা ঘর করবেন এই ঘর করার আগে আপনি অন্তত বিশ থেকে তিরিশ বার আরও বেশি কেউ পঞ্চাশ থেকে একশো বার খালি মিটিং আর মিটিং ঘর কোন জায়গায় বসাবো দেয়াল কোনখানে দিব দরজা কিভাবে দিব বাথরুম কোথায় হবে শোয়ার রুম কোথায় হবে ওয়েটিং রুম কোথায় হবে দুনিয়ার সামান্য একটা ঘর তৈরি করার আগে আপনি শত শতবার প্ল্যান করে থাকেন দুনিয়ার সামান্য ছোট্ট ছোট্ট বিষয়ে যদি আপনি প্ল্যান করে মালিকের সাথে আপনার একটা চুক্তি হল এই বিল্ডিং টা করে দিবেন করে দিলে আপনাকে টাকা দিবে আপনি যদি কোন কারণে বিল্ডিং করতে না পারেন মালিকের কাজ করতে না পারেন সেই মালিক আপনাকে বেতন দিবে না বলবে 
তুমি চুক্তি করেছো ঠিক আছে কিন্তু তুমি তো কাজ করতে পারো নাই যদি আপনি বলেন যে আমার মনে তো নিয়ত ছিল পারি নাই ঠিক আছে তাই বলে টাকা দিবেন না এটা হয় আমার তো মনের নিয়ত ছিল মালিক বলবে তোমার নিয়তের কোনো দাম আমার কাছে নেই কাজ করলেই তুমি পারিশ্রমিক পাবে আর আমরা এমন দয়ালু রব মালিক পেয়েছি সেই আল্লাহ বলেন বান্দা কাজ তো পরে করবে রমজান তো পরে পালন করবে রোজা তো পরে রাখবে তেলাওয়াত তো পরে করবে রোজা তো পরে রাখবে তারাবি তো পরে পড়বে কিন্তু তুমি কলিজার মধ্যে শুধু নিয়ত করো নিয়ত করলেই সাথে সাথে তোমার আমল নামায় নেকি লেখা শুরু হয়ে যাবে শুধু নিয়ত করলেই হাদিস মানুষ তাই পাবে যা সে নিয়ত করে আজকে আপনার কাছে অনুরোধ করছি বাড়িতে যাবেন তো আগামী কালকে লিস্টি তৈরি করবেন খাতা কলম নিয়ে বিবি বাচ্চা সন্তান যারা আছে সবাইকে নিয়ে বসে নিয়ত করবেন যে অন্যান্য বছরের মতো রমাদান যেন এই বছর না হয় এবার রমাদান সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে তুমি দুই খতম কোরআন পড়বে আমি এক খতম পড়ব তুমি তিন খতম পড়বে অর্থ সন্ত দশ পাড়া পড়ব এই বিষয়ে পড়ব এই জিকেরগুলো করব খবরদার এবার দায়িত্ব কমিয়ে নিব ইত্যাদি প্ল্যানগুলো করেন আল্লাহ মাফ করুন নিয়ত আর প্ল্যান যদি করতে পারেন কোনো কারণে যদি ইবাদত করার সুযোগ নাও পান রমাদানের আগে আপনার মৃত্যু হয়ে যায় রমাদান পেলে যেই পরিবার কিভাবে রমাদানের ইবাদত গুলো করবেন পারলে সে প্ল্যানারটা দিবেন অনলাইনে অর্ডার করা যায় কথার কথা এই প্ল্যানারটা নিয়ে অথবা নিজের থেকে যদি সেটা নিতে নাও পারেন অসুবিধা নেই খালি লিখবেন মনে মনে নিয়োগ করবেন দোস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে করি যার চিন্তার দাম নাই কিন্তু আল্লাহর কাছে আছে নবী সাল্লাম বলেন শোনো দুনিয়ার মানুষ শোনো আর মানুষ মানুষের চেহারা দেখে সৌন্দর্য দেখে আর আল্লাহ বলেন বান্দা আমি তোমার চেহারা কেমন এই দিকে তাকাই না তোমার স্বাস্থ্য কত ভালো না খারাপ এই দিকে তাকাই না আমি আল্লাহ তাকাই তোমার কলিজার দিকে তোমার অন্তরে তুমি কি চাও তোমার মনের কথা দুনিয়ার মানুষ না বুঝতেও তোমার অন্তরের প্রত্যেকটা শব্দ তোমার আল্লাহ বুঝে ঠিক কি না পৃথিবীর কেউ না বুঝতে পারে কিন্তু তোমার মালিক তোমার অন্তরের ভাষা বুঝে তোমার মনের ভাষা পৃথিবীর কেউ না বুঝতেও তোমার আল্লাহ ঠিকই বুঝে প্রে ভাইয়ের আমার এই জন্য বলছিলেন যে মনে মনে রামাদানের জন্য নিয়োগ করতে হবে এক নম্বর রামাদানের প্রস্তুতি নম্বর দুই দুই নম্বর রামাদানের প্রস্তুতি হচ্ছে নিজের গুনাহের যেই বদভ্যাস আছে সেই গুনাহের বদভ্যাসগুলো এখন থেকেই ছেড়ে দেয়া যার যেই পাপের অভ্যাস আছে এক এক জোরে এক এক পাপের অভ্যাস মিসকাতুল মাসিহের চারশো উনষাট নাম্বার পৃষ্ঠার হাদিসে এসেছে মুস্তাদ আহমদে হাদিসটি আছে হাদিসটি আত্মার কে বত্তার হিব কিতাবে আছে হাদিসটি সৈহুল জামি কিতাবে আছে নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন কেবতের আগে এমন একটা যুগ আসবি কাল কবিদি আলাল জামার হাতে জ্বলন্ত আগুন ধরে রাখতে যেমন কষ্ট হয় নিজের ইমান নিয়ে টিকে থাকা তেমন কষ্ট হবে সেই যুগ চলছে সেই যুগ এই যুগের প্রত্যেকটা পদে পদে জাহান নামের দৌড় দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যেকটা পদে পদে জাহান নামে নেওয়ার জন্য আপনার বন্ধু বান্ধব দাঁড়িয়ে আছে পদে পদে আমি শুনছিলাম আমাদের মারান আবদুল্লাহ ওয়াল সাহেব হাফিজ আহল্লাহ তিনি এই যে ট্রান্সজেন্ডার কথা বলেছেন বলেছেন না একজন মুসলমান খালি যদি এটাকে সাপোর্ট করে একটা পুরুষ অসুবিধা কি মেয়ে হবে 
একটা মেয়ে মন চাইলে পুরুষ হবে মানে পুরুষ স্বেচ্ছায় মেয়ে হতে পারবে মেয়ে স্বেচ্ছায় পুরুষ হতে পারবে এই পদ্ধতির ট্রান্সজেন্ডারকে যদি কোনো মুসলমান সমর্থন করে এই এক সমর্থন তাকে দুড়িয়াতে আল্লাহর গজবে ফেলবে এই এক সমর্থন তার ইমান ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে কাফের মুসে খাওয়ার জন্য কিচ্ছু লাগবে এই একটাই যথেষ্ট দোস্ত নবী সাল্লাহামের সেই হাদিসের বাস্তবতা ইউসফেহর রজুল মিনান ওয়াইউম সে কাফেরন মানুষ সকালে ইমানদার থাকবে তো সন্ধ্যায় কাফের হবে সন্ধ্যায় ইমানদার থাকবে তো সকালে কাফের হবে সেই যুগ চলছে সেই যুগ কে দিয়ে বুঝাই মানে এমন এক বাপ্পারির যুগ চলছে এমন এক ধোকাবাজির যুগ চলছে আহা দুঃখ লাগে ফেসবুক ইন্টারনেট আপনারা দেখেছেন বক্তা এক বক্তা যাদেরকে মানুষ হাজার হাজার টাকা দিয়ে মা ফেলে ওয়াচ করতে নিয়ে যায় যাদেরকে মানুষ আলাপ মনে করে যাদেরকে মানুষ বিশ্বায়ন মনে করে যাদেরকে মানুষ মুফাসিরের কোরআন মনে করে যাদেরকে মানুষ বক্তা মনে করে এইরকম এক বক্তা কিছু পরীক্ষার্থীদেরকে নিয়ে এসে বাজারের সামনে দাঁড় করিয়ে মাইজ ভান্ডারকে ডাকছে অমুক বাবা তমুক পিসাহেব বাবাকে ডেকে বলছে অমুক অমুকে পরীক্ষা দিবে তাদেরকে সহযোগিতা করো আল্লাহর কসম আল্লাহ ছাড়া কোনো মাজারওয়ালার কাছে কোনো কবরওয়ালার কাছে গায়েবি সাহায্য চাইলে কোনো কবরওয়ালার কাছে কোনো মাজারওয়ালার কাছে সাহায্য চাইলে তার ইমান ভেঙে টুরমার হয়ে যাবে নতুন করে ইমান এনে নতুন করে মুসলিম হতে হবে নতুন করে তওবা করে ইমান আনতে হবে এছাড়া উপায় নাই সারা বিশ্বের সমস্ত গ্রহণযোগ্য আলেমরা একমত আলিস্তেগাসু মিন গাইরিল্লা আলিস্তেগাসু মিন গাইরিল্লা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর কাছে স্তেগাসা সাহায্য কামনা করা কোনো কবর ওয়ালার কাছে কোন হতে পারে তিনি আল্লাহওয়ালা হতে পারে তিনি মুত্তাকি হতে পারে তিনি পিসায় হতে পারে তিনি আল্লাহওয়ালা কিন্তু কোনো কবর ওয়ালার কাছে সাহায্য চাইলে তার ইমান ভেঙে যাবে এখন বলেন মানুষ পাগল হলে রশি দিয়া বাঁধবেন আর রশি নিজেই যদি পাগল হয় তো রশি বাঁধবেন কি দিয়ে মানুষ অসুস্থ হলে ডাক্তার চিকিৎসা করবে ডাক্তার নিজেই যদি অসুস্থ হয় ডাক্তার ঠিক করবেন কি দিয়ে সমাজের বাস্তবতা তাই চলছে যেখানে আলেমরা মানুষের ইমান রক্ষার কথা বলবে যেখানে আলেমরা যেখানে আলেমরা মানুষের ইমান রক্ষার জন্য কথা বলবে সেখানে আলেমরা মানুষের ইমান নষ্ট করছে নজরুল্লাহ বলেন এই হলো সমাজের বাস্তবতা কিন্তু ভাই আবার কি দিয়ে বুঝাই সমাজ যতই খারাপ হোক নিজের ইমানটাকে তো নিজে নিয়ে কবরে যেতে হবে মাঝে মাঝে সাহাবিরা ছটপট করে হাউমাউ করে কেঁদে উঠতেন রাতে বিছানায় গিয়ে খুবাতে পারতেন না নিজের ইমানের টেনশনে নিজের ইমানের টেনশন করে রাতের আরামের ঘুম হারাম হয়ে যেত যে মালিক আবার যদি আজকে রাত জীবনের শেষ রাত হয়তো আমি আল্লাহর সামনে কি নিয়ে দাঁড়াবো আপনার কোনো টেনশন নাই অদস্ত কে দিয়ে বুঝাই করি যার কথাগুলো বলি জানি এই কথাগুলো আপনাদের ভাল লাগবে না আপনি তো রাতে ঘুমিয়ে যান কিন্তু আমাদের তো ঘুম নাই আজকে ফেসবুকে একজন ইন্টারনেট একটা লিঙ্ক পাঠালো সেখানে দেখলাম একটা ইউনিভার্সিটির কয়েকদিন আগে আপনারা দেখেছেন আসিফ মাহতাস মাহতাব সাহেব ব্ল্যাক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আসিফ মাহতাব সাহেব তিনি শুধুমাত্র এই ট্রান্সজেন্ডারের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে তার চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধে কিছু ইসলাম বিদ্বেষীরা দাঁড়িয়ে গিয়েছে বিজ্ঞানা আজকে ফেসবুকে দেখলাম লিঙ্ক পাঠালো যে শুধুমাত্র একটা হাদিস বলার কারণে একটা হাদিসকে কেন্দ্র করে ক্লাসে হাদিস বলেছে এই নম্রদের ইতিহাস ইব্রাহিম ইসলামের ইতিহাস বলেছে এবং একটা হাদিস বলেছি এই হাদিস বলার কারণে একটা মেয়ের গায়ে লেগেছে সে রিপোর্ট করেছে ব্যাস এই লোকটার চাকরি শেষ হয়ে গেল তার মানে মুসলমানদের দেশ এদেশের পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান এদেশের ইসলামের কথা বলা না যায় তাহলে কোন দেশে বলা যাবে ঠিক সবচেয়ে বড় কারণ হল আমরা আমরা আছি খালি আমরা নিজেদের নিজেদের পিছনে কথা বলে ঠিক কিনা ফেসবুক খুললে এই হুজুর এই হুজুরের বিরুদ্ধে ওই হুজুর ওই হুজুরের বিরুদ্ধে টুপি নিয়ে ঝগড়া আপনার জুব্বা নিয়ে ঝগড়া জামা নিয়ে ঝগড়া এই নিয়ে ঝগড়া সেই নিয়ে ঝগড়া মানে মুসলমান মুসলমানের শত্রু হয়ে আছে মুসলমান মারার জন্য এখন আর ইহুদি খ্রিস্টান লাগে না আমরা আমাদের শত্রু হয়ে আছি অদস্ত ইমানের মর্যাদা আমরা বুঝতে পারি নেই যদি সত্যিকার অর্থে ইমানের গুরুত্ব বুঝতে পারতাম একজন মুসলমান জীবন দিতে রাজি হবে কিন্তু ইমান দিতে রাজি হবে না ফ্রাউনের স্ত্রীর ইতিহাস সুরাতা হারিমে যে কোরআনের থেকে বলছি সুরাতা হারিম বাড়িতে গিয়ে পড়বেন 
সুরা তাহরিমের দশ এবং একানব্বই দশ এবং এগারো নব্বার আয়তে আল্লাহ তালা দশ এগারো বারো নম্বর আয়তে ফেরাউনের স্ত্রীর ইতিহাস তুলে ধরেছেন কেন ইতিহাস তুলে ধরেছেন ইমান রক্ষার জন্য যে কিভাবে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে হয় প্রয়োজনে সেই ইতিহাস তুলে ধরেছেন রমজানের রোজা ফরস করেছেন আল্লাহ কাদের উপরে তার স্ত্রী দুই হাতে এইভাবে করে দুই পা খুলে দুই পায়ে জিল আওতা পেরেক পেরে দিয়েছেন দুই হাতে পেরেক মেরে দিয়েছেন হাতে পায়ে পেরেক মারা মাঝে মাঝে এসে মাঝে মাঝে এসে জিজ্ঞেস করে আসিয়া বল তুই ফেরাউনকে রব মানিস কিনা যদি ফেরাউনকে রব মানিস তো তোকে আবার রাজত্ব ফিরিয়ে দিব আবার রানী বানাবো যতই নির্যাতন চালায় আল্লাহর বান্দির এক কথা আমি আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কাউকে রব মানি না ইমানদার জীবন দিতে জানে ইমাম দিতে জানে না একের পর এক নির্যাতন ইস্তিভ্রমার চলছে কিন্তু আল্লাহর বান্দির ইমান হারা করা সম্ভব হচ্ছে না সর্বশেষ ফেরাউন বিশাল এক পাথর নিয়েছে তার সৈন্যরা ধরে দাঁড়িয়ে আছে মহিলাকে আসি আলাইহাসালামকে প্রশ্ন করছি বলো তুমি আল ফেরাউনকে রব মানো কি না না হয় এই পাথর বেড়ে তোমাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে উপরে পাথর ফেরাউনের স্ত্রী আসি আলাইহাসালাম সেই পাথরের পাথরটা মাথার উপরে তিনি আল্লাহর দিকে আসমানের দিকে তাকায় বলছেন রব্বে বেরিলি ইন্দাকা বাইকান ফেল জান্না হে আমার মালিক আমি ফেরাউনের রানী হয়ে থাকতে চাই না আমি দুনিয়ার রাজত্ব চাই না আমি দুনিয়ার রানী হয়ে থাকতে চাই না রব্বে বেরিলি ইন্দাকা বাইতান ফেল জান্না মালিক আমি তো চাই তোমার পাশের জান্নাত দুনিয়া দিয়ে কি হবে আমি আমার জান্নাতটা চাই তোমার পাশের স্থানটা চাই পাথর মেরে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হয়েছে শহীদ হয়েছেন কিন্তু এই শহীদ করা হলো খাব্বা প্রতি আল্লাহ তালুকে ধরে জ্বলন্ত আগুনের উপরে রেখে দেয়া হলো নিজের শরীরের গোস্ত আর চর্বি ঝরে ঝরে সেই কয়লার আগুন নিভেছে কেউ বাঁচাতে আসতে পারে নাই বেলালের উপরে নির্যাতন আল্লাহকে শহীদ করা হলো এইভাবে অসংখ্য সাহাবির উপরে নির্যাতন চলছে ইয়ার রসুর আল্লাহ আমাদের উপরে নির্যাতন চালাচ্ছে ইয়ার রসুর আল্লাহ একটু বদোয়া করেন কাফের অবশ্য একটা ধ্বংস হয়ে যাক আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বললেন সাহাবিরা এত তাড়াতাড়ি অসহ্য হয়ে যাচ্ছ এত তাড়াতাড়ি অধৈর্য হয়ে যাচ্ছ শোনো তোমাদের পূর্বের কোন কোন নাবিকে ধরে মাথার উপরে করাত রেখে সেই করাত তালিয়ে দুই ভাগ করা হয়েছে দুই ভাগ হয়েছে জীবন দিয়েছে প্রাণ দিয়েছে ইমানের পক থেকে এক চুল পরিবার ছড়ে দাঁড়ায় নাই আল্লাহ আকবর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি মোহাম্মদ তোমার সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র ইসলাম তুমি যদি আমাদের সাথে একটু তাও দিয়ে চলো তো তুমি যা চাও তাও দিব যদি চাও মক্কার সবচেয়ে সুন্দরী নারী তোমাকে দিব সবচেয়ে ধরী তোমাকে বানিয়ে দিব নেতৃত্ব চাইলে পুরো আরবের সবচেয়ে বড় নেতা তোমাকে বানাবো শুধু আমাদের সাথে একটু তাল বিলিয়ে চলো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাহ বললেন আকাশের সূর্যকে ডান হাতে আনতে এনে দিতে পারো আকাশের চন্দ্রকে বাম হাতে এনে দিতে পারো যতক্ষণ দেহে এক ফোটা রক্ত থাকবে আমি আল্লাহর নবী মোহাম্মদ কে পরিমাণ 
মেয়েরা যে গেলেন মেয়ের হাস থেকে আসার পথে বা যাওয়ার পথে নবী সাল্লাম দেখলেন যে নাকের মধ্যে জান্নাতের এক পাশ থেকে সুঘ্রাণ আসতে লাগলো রসুল সাল্লাম অবাক হয়ে বললেন জিব্রিল এই সুঘ্রাণ কার আল্লাহ নবীকে বলা হলো ইয়া রসুল আল্লাহ ফেরাউনের খাদেমা ফেরাউনের ঘরের এক খাদেমা ইমানদার এবং তার সন্তানদেরকে ইমান রক্ষা করার কারণে ইমান বাঁচাতে গিয়ে শহীদ হতে হয়েছিল সেই শহীদদের সুঘ্রাণ আপনার নাক পর্যন্ত এসেছে হ্যাঁ কি সেই ঘটনা ফেরাউনের মেয়ের একদিন মাথার চুল আসতে হাতের চিরুনিটা পড়ে গেল চিরুনিটা পড়ে যাওয়ার পরে সেই মহিলা চিরুনিটা নিলেন নেয়ার সময় বলেছেন বিসমিল্লাহ কার নামে আল্লাহর নামে মহিলা কি বিসমিল্লাহ বলতে শুনে ফেরনের মেয়ে বলছি বিসমি আবি বিসমিল্লাহ বলতে আল্লাহ বলতে কি আমার বাবাকে বুঝিয়েছ ফেরনের মেয়ের এই প্রশ্নের জবাবে সেই ইমানদার মহিলা বলছি আল্লাহ হচ্ছেন তিনি বিসমি রব্বি ও রব্বি আবি কি সেই আল্লাহ তোমার বাবার রব আমারও রব আল্লাহর নামে তুলেছি তুমি আমার বাবাকে রব মানো না না আমি আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কাউকে রব মানি না আচ্ছা ঠিক আছে দেখব তোমার ইমানের পাওয়ার কথ নিয়ে গেলেন ফেরাউনের কাছে আপনার খাদেম আপনাকে রব মানে না তাই নাকি রিগাস হো ফেরাউন বলছি আমাকে রব মানো কি না মহিলা দীপ্ত কণ্ঠে বলছি আমি আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কাউকে রব মানি না তোমাকে আমি পৃথিবী থেকে শেষ করে দিব ধরি সাপ করে দেব খবরদার বলো আমি তোমার রব না ইমানদারের জান নেওয়া যায় ইমানদারের ইমান নেওয়া যায় না আচ্ছা ঠিক আছে দেখব তোমার ইমানের পাওয়ার কত বেশি ঠিক আছে আপনি পরীক্ষা করেন কিন্তু মনে রাখবেন আমি আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কাউকে রব মানি না ঠিক আছে মহিলাকে ধরা হলো বলল তার সন্তানগুলোকে নিয়ে আসো সবগুলো ছেলেকে আনা হলো তার ছেলেগুলোর সামনে এবং সেই মায়ের সামনে একটা পাতিলের মধ্যে তেল উত্তপ্ত গরম করতে লাগলো তেলগুলো টকবক টকবক করছে একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে সেই পাতিলের সামনে দাঁড় করিয়ে মহিলাকে জিজ্ঞেস করছে বলো তুমি ফেরাউনকে রব মানো কিনা ফেরাউনকে রব না মানলে এই পাতিলে ঢেলে তোমার বাচ্চার গোস্ত আর হাড্ডি আলাদা করে দেয়া হবে মাকে প্রশ্ন করছে বাচ্চাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাকে জিজ্ঞেস করছে ফেরাউনকে রব মানুর কি না মহিলা একই কথা বলছে আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে রব মানি না ছেলেটাকে ধরে সেই উত্তপ্ত গরম তেলের মধ্যে নিক্ষেপ করলো মুহূর্তের মধ্যে ঘট গাছ গোস্ত তার হাড্ডি আলাদা হয়ে গেল দ্বিতীয় আরেকটা ধরেছে জিজ্ঞেস করছে মহিলা বলো ফেরাউনকে রব মানো কি না না আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে রব মানি না সেই বাচ্চাটাকেও ধরে উত্তপ্ত তো তেলের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে সেই বাচ্চাটাও শেষ এক এক করে সবগুলো ছেলেকে তেলের মধ্যে দিয়ে শহীদ করে দিয়েছে সর্বশেষ ওই মহিলার কোলে একটা দুধের বাচ্চা ছিল দুধের বাচ্চা সেই বাচ্চাটাকে যখন মায়ের কোল থেকে টান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মায়ের কোলে যে তখন ধপ ধপ করে কাঁপা শুরু হয়েছে মা তখন থরথর করে কাঁপতে লাগলেন কারণ একটা মা দুনিয়ার সবার কষ্ট মানতে পারে করে যে টুকরা সন্তানের কষ্ট মানতে পারে না বড়গুলোকে যখন শহীদ করে দিয়েছে তো কোনো রকম নিজেকে সহ্য করে শক্ত করে ধরে রেখেছে কিন্তু যখন সেই কলিজার টুকরা দুধের বাচ্চাকে টান দিয়েছে মা তখন থরথর করে কাঁদতে লাগলেন তখন হয়তো দুর্বল হয়ে যেতে পারেন বেউস হয়ে পড়ে যেতে পারেন আল্লাহ সুবাহ সেই দুধের বাচ্চার মুখ খুলে দিয়েছেন ইবনে আব্বাস আদি আল্লাহ তালা বলেন চারটা সব দুধের বাচ্চা দুনিয়াতে কথা বলেছেন এই সালা ইসলাম দুধের বাচ্চা দুধের বাচ্চা থাকাকালীন অবস্থায় কোলে থাকতে কথা বলেছেন দুই ইসু আলাই সালামের পবিত্রতা সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এক শিশু বাচ্চা মায়ের পেট মায়ের কোলে কথা বলেছেন তিন জুরাইজের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এক শিশু বাচ্চা কথা বলেছেন চার এই খা দেবার দুধের বাচ্চার মুখ আল্লাহ খুলে দিয়েছেন বাচ্চাটার সাথে সাথে বলছি মা তুমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছ থরথর করে কাঁপছে মাকে লক্ষ্য করে বলছেন ইন্না আজাবাদ দুনিয়া আহওয়ান অমিন আজাবিল আখেরা মা আখেরাতের আজাবের তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি অতি নগণ্য দুনিয়ার শাস্তির তুলনায় আখেরাতের আজাব আরো কঠিন মা তুমি শক্ত হো সাথে সাথে বললেন আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে রব্বানি না সেই দুধের বাচ্চাটা কেউ ধরে উত্তপ্ত তেলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে সেই বাচ্চাটাও শহীদ হয়ে গেল সর্বশেষে মহিলা কেউ শহীদ করে তাকেও ধরে সেই তেলে ফেলে দিয়েছে মাও শহীদ হয়ে গেলেন রসুল সাল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সেই পরিবারের জান্নাতের সুঘ্রাণ আপনার নাক পর্যন্ত এসেছে প্রিয় ভাইয়ের আবার ইমান রক্ষার জন্য প্রয়োজন জীবন দেয়া লাগতে পারে প্রাণ দেয়া লাগতে পারে ইমানদার জীবন দিতে জানে প্রাণ দিতে জানে ইমান দিতে জানে না ঠিক কিনা রামাদান আসার আগে ইমানটাকে মজবুত করতে হবে 
এবং গুনাহের যে সয়লাভ চলছে যে বদল ভাষ আছে সে অভ্যাস থেকে নিজেকে পরিত্রাণ মুক্ত করতে হবে দোস্ত এই যুগে সবচেয়ে কঠিন এক পরিস্থিতি হল নিজেকে গুণা থেকে বাঁচাতে পারা বড় বুজুর্গি বড় দিনদারিত্ব নিজেকে গুণা থেকে বাঁচাতে পারা ফেসবুক ইন্টারনেট ওয়েবসাইট আল্লাহ আকবর আলিয়া জুবিল্লা ঢুকলে মনে হয় যে পৃথিবী যে কাছা ধ্বংসের সময় কাছাকাছি চলে এসেছে এটা ফেসবুকে ঢুকলে খুব সহজে অনুমান করা যায় ঠিক কিনা একের পর এক পাপের সয়লা আল্লাহ মাফ করুন পুরুষে পুরুষে বি বিভিন্ন রাষ্ট্রে হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে মেয়ে মেয়ে বি আলিয়া জুবিল্লা আবার দেখেন এক একজন এক এক কী বলবো দুঃখের কথা একুশে বই মেলা চলছে যেই বই মেলাগুলোতে যাওয়ার কথা ছিল শিক্ষিত মানুষেরা যেখানে যাওয়ার কথা ছিল ভদ্র মানুষেরা যেখানে থাকার কথা ছিল সভ্য মানুষেরা যেখানে থাকার কথা ছিল সত্যিক মূল সত্যিকার মনুষত্ব আছে তাদের কথা দুঃখের সাথে বলতে হয় বহু বেহায়া বহু বই বেজ্জত লজ্জা নাই সমান নাই এমন বহু মানুষে বই মেলা ভরপুর হয়ে আছে এখন আনন্দের পর্যন্ত সেই বই মেলায় যেতে লজ্জা লাগে কারণ উচ্ছৃঙ্খলা বেহায়াপনা বেইজ্জত বেলজ্জত এমন বহু জন এখন বই মেলা দখল করে বসে আছে আলিয়া জুবিল্লাহ লজ্জা নবী সাল্লাহাম বলেন ইদা আলাম তাস্তাহি ফসনা মা ইতা তোমার যদি লজ্জা না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পারো তোমার যদি লজ্জা না লাখে না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পারো নাচ নেওয়ালি বুড়ি বেয়াদি মাপ করবেন দেহ প্রদর্শন করে টাকা ইনকাম করে দেহ প্রদর্শন করে কবর ঢুলিয়ে টাকা ইনকাম করে তারাও এখন বড় বড় লেখকের দাবি করে বসে আছে আবার আরেকটা আপনারা জানেন মুস্তাক সাহেব মুস্তাক সাহেব হ্যাঁ তিনি একজন বয়স্ক মানুষ তিনি কম বয়সী একটি মেয়েকে বিয়ে করতেই পারেন বয়স্ক বয়স একটু বেশি হলে কম বয়সী মেয়ে বিয়ে করতে পারে না এটা ঠিক নয় বিয়ে করতে পারে ভালো অসুবিধা নাই ইসলামের ইতিহাসে এমন আছে এবং বিভিন্ন ধর্মী ধর্মে আছে বাংলাদেশের ইতিহাস আছে অনেক বড় বয়স্ক লোকেরা অল্প বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করেছেন এটা দুঃখের বিষয় নয় দুঃখের আর লজ্জার বিষয় হচ্ছে বিয়ে করেছেন তো ভালো কথা কিন্তু বিয়ের আগে কি আকাম কুকাম করেছে কতবার প্রেম করেছে কতবার দেখা করেছে সেটা মানুষকে বলে ফেসবুকে দেয় টিকটকে দেয় আবার বিভিন্ন টক শোতে বলে আবার সেটার উপরে বই লেখে সেই বই আবার বিক্রি করতে বই মেলায় যায় ঠিক কি না क्षमा कर मुजाहिदीन जरा पाप कर प्रकाश ना कर प्रकाश कर बेड़ा তাদের গুণা সহজে মাপ হয় না এক তো চুরিয়ে চুরি আর কজে সেই না চুরি এই হলো বাস্তবতা ও বন্ধু কী দিয়ে আপনাকে বুঝাই বই মেলায় যান অসুবিধা নেই আর আমি বলি যে আলমদের বেশি বেশি বই মেলায় যাওয়া উচিত আমি গত একুশে ফেব্রুয়ারি সরি চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি আমাদের দেশে একটা দিবস পালন করা হয় যেটাকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে বা বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বলে আলিয়া জুবিল্লা আসলে ভালোবাসা দিবসের নাম দিয়ে কিছু যুবক যুবতী তরুণ তরুণীদের জিনা ব্যবিচারের সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ঠিক কিনা তো তখন দেখবেন যে পার্কগুলো একবার ভরপুর থাকে বিভিন্ন নদীর পার্কগুলো বিভিন্ন চিড়িয়াখানাগুলো একদম ভরপুর থাকে তা আমরা চট্টগ্রাম মাহফিল ছিল একটু চালাকি ঘুরে আমরা যাওয়ার পথে একটা পার্কে ঢুকলাম আমি এবং আমার সাথে কয়েকজন সাক্ষাৎ এবং ক্যামেরাম্যান ছিল ক্যামেরা নিয়ে আমি সহ এবং কয়েকজন আলেম সহ যখন ভিতরে ঢুকলাম মাসাল্লাহ জোড়ায় জোড়ায় যা বসা ছিল সবগুলো সাথে সাথে সিঙ্গেল হয়ে গেছে এখন আর কেউ জোড়া নাই এবং পর্দা করার জন্য আর কিছু না পাইলেও মুখে মাস্ক লাগানো শুরু করছে কারণ ওরা আকাম কুকাম যতই দেখুক মাঝে মাঝে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ওয়াজগুলো আসে চিনে যেটা মোহাম্মদ আলী সাহেব আর আমাকে না চিনলো আমার চেয়ে বড় হুজুর হলো ক্যামেরা ক্যামেরা দেখলে কি বলেন ক্যামেরা যখন ভিতরে গেছে আর ক্যামেরা একেবারে ডান্ডা সহ মানে ওই যেটা কি বলে স্থান সহ যখন ভিতরে গিয়েছে সব দুই নাম্বার এক নাম্বার হয়ে গেছে এই জন্য আমরা বলি যে এই বেশি কিছু লাগবে না যদি বাংলাদেশের আলেমরা এই সমস্ত জায়গাগুলো গিয়ে অন্তত আর কিছু না পারুক কিছু নসিহত এবং কিছু অসিহত শুরু করে তো সারা বাংলাদেশের চিত্র একদিনে পাল্টে যাবে ঠিক কিনা আমাদের উচিত 
বই মেলা মতো তৌফিক হলে আলেমদের যাওয়া উচিত তাহলে ওই সমস্ত দুই নাম্বার লোকের আলেগুলো দখল করে বসতে পারত না হ্যাঁ টিপু সুলতান নামক একজন ব্যক্তি এ বেচারা একদিকে কিছু ভালো কাজ করছে সে ভালো কাজটা কি পণ্ডিতই করো মাস্টার স্পর্শ অনার্স স্পর্শ এই করছো সেই করছো খালি পণ্ডিতি আর বাহাদুরি আরে বাপ রে বাপ এক একটার ডিগ্রির কোনো অভাব নেই কেমনে আমরা নিজেরা দেখেছি বাস্তব কথা আপনাকে বলেছি আমার মাদ্রাসা আছে আপনারা জানেন ফেনীতে আলহামদুলিল্লাহ তিনটা মাদ্রাসা এর মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ একটা মাদ্রাসা একটু আন্তর্জাতিক মানের যেখান থেকে আমরা ইন্দোনেশিয়া মিশর তুরস্ক তারপরে আপনার ইউরোপ আমেরিকায় সৌদি আরবের বিভিন্ন ভার্সিটিতে আমার স্টুডেন্ট আছে তো এই আধুনিক মানের প্রতিষ্ঠানের জন্য আমরা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অঙ্কের উপরে বা গণিতের উপরে অনার্স মাস্টার্স করছে এরকম বিএসসি করেছে এমএসসি করেছে এবং ইংরেজিতে অনার্স মাস্টার্স করেছে এরকম শর্ত দিয়ে কিছু টিচার আমরা দেখলাম সার্টিফিকেট দেখলে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না মাসাল্লাহ সার্টিফিকেট দেখলে মনে হয় যে আরে বাপরে বাপ অনার্স মাস্টার্স মানে ডিগ্রির শেষ নাই পয়েন্টের শেষ নাই শেষ নাই এ প্লাস কিন্তু ঠিক মতো দুই লাইন ইংরেজি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না দুইটা অঙ্গের সঠিকভাবে সূত্র যদি ধরা হয় ঠিক মতো করতে পারে না তাহলে অনার্স আর মাস্টার্স পাস করলো কি করে আমি আমাকে বোঝাতে পারি না আমি অবাক হয়ে যাই যে কি করে আপনি অনার্স আর মাস্টার্স করলেন যে আপনার ইংরেজি উচ্চারণটা এখন পর্যন্ত ঠিক মতো করতে পারেন নেই আমাদের যে সারদেরকে নিয়ে পরীক্ষার জন্য বসতাম বিশ্বাস করেন মানে অবাক হওয়া ছাড়া উপায় নাই আল্লাহ আকবর কারণ কি করে তারা পাস করে তার প্রমাণ তো পাওয়া যাচ্ছে গতকালকে এই আজকে এবং গতকালকে ধরা পড়েছে আজকে পত্রিকায় এসেছে এবং বিভিন্ন খবরে এসেছে উনষাট জন নওগার একটা পরীক্ষার হলে পাওয়া গেছে উনষাট জন এই উনষাট জনের উনষাট জন পরীক্ষার্থী সবগুলো হলো ভুয়া আংটির পরীক্ষা দিতে আসছে কেউ বোনের পরীক্ষা দিতে আসছে কেউ খালার পরীক্ষা দিতে এসেছে দুই নাম্বার কাকে বলে পরীক্ষা দিতে আসছে ও ওর বোনের পরীক্ষা দিতে আসছে একটা হরের মধ্যে যদি উনষাট জন দুই নম্বর থাকে তাহলে সারা বাংলাদেশে যদি সত্যিকার অর্থে খোঁজ নেওয়া যায় তাহলে কত দুই নম্বর বের হবে বুঝে নেবার ঠিক না তো টিপু সুলতান সাহেব একদিক ভালো পণ্ডিতই করো তো কত দেখি অ্যাম্বুলেন্সের বাংলা কি মোবাইলের বাংলা কি হ্যাঁ ঠিক না তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই বেচারা জিজ্ঞেস করলে আমার বেচারা নিজেই ঠেকে যায় উনি মানে যারে তারে আটকায় যারে পায় ওনাকে দেখার পর থেকে বই মেলায় পোলা পায় ওনাকে দেখ মানে ওনার এই ভিডিওগুলো ভাইরাল হওয়ার পর থেকে যে কেউ যাই তখন চিন্তা ভাবনা করে যায় যে অন্তত যেখানেই পড়ি আল্লাহ টিপু সুলতান সাহেবের সামনে আমার ফালাইও না কারণ কোন সময় ক্যামেরা নিয়ে আসবে কোন সময় যে মাইক নিয়ে সামনে আসে দেখেছেন আপনারা একবারে সুন্দর মার্শাল্লাহ দাঁড়ি মার্শাল্লাহ দেখতে কিন্তু সেই লাগে তো এই লোকটার একটা দিক অন্তত ভালো যে সে জাতিকে প্রমাণ করে দিয়েছে খালি বাংলা বাংলা বলো একুশে ফেব্রুয়ারি আসলেই বাংলার জন্য জীবন প্রাণ দেখাও আর কোথায় কোথায় ইংরেজি বলাকে স্মার্ট মনে করো একজন বাঙালি হিসেবে তোমার मानी खुब एक गर्वे मन करी अतस्त मुसलमान बाच्चा हिसाब अपना गर्वे विषय छो कथा कथा से सुबहान अल्लाह बोलते परे कि कथा कथा से आलहमदुल्ला बोलते परे कि कथा कथा अल्लाह अकबर बोले कि ना कथा इनशाल्ला कथाय मार्शाल्ला बोलते हैं मार्शाल्लर जगह इनशाल्ला इनशाल्लर जगह मार्शाल्ला ठीक ना तुम्हार बाप केम आमार बाबा केम आई बाबा केम आता बलार समय कि बोलो कई इनशाल्ला भलो आसे बला उचित आलहमदुल्ला भलो आ ठीक ना কোথায় ইনশাল্লাহ কোথায় মাশাল্লাহ সেটা তো তোমাকে জানতে হবে অতস্ত আমরা আলহামদুলিল্লাহ আগামীকাল একুশে ফেব্রুয়ারি তাই না ভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রসঙ্গক্রমে বলি এই যে ভাষা আমরা কথা বলতে পারছি এই ভাষাটা কার দান অনেকে ইংরেজি ভাষাকে মনে করে ইহুদি খ্রিস্টানের ভাষা ভাষা এক সময় ছিল অনেক সাধারণ অনেক মানুষ আছে যে বিস্কিটের মধ্যে ইংরেজি লেখা আছে কয় এই বিস্কিট খাওয়া হারাম খবরদার খাওয়া যাবে না কেন ওই যে ইংরেজি লেখা আছে তো ইংরেজি লেখা থাকলে কি হয়েছে কয়টা ইংরেজদের এটা ইহুদি খ্রিস্টানদের এই বিস্কিট খাওয়া যাবে না এই ভুল ফত ছিল না জানার কারণে অনেকেই এইরকমটা করেছেন আসলে মূলত ইংরেজি ভাষা বাংলা ভাষা আরবি ভাষা পৃথিবীর প্রত্যেকটা ভাষায় একজনের দান তিনি কে আল্লাহর দান সোরা 
রুমের বাইশ নম্বর আইতে আল্লাহ তালা বলেন ওয়ামিন আয়াতিহি খলকুস সাবাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া ইখতিলাফু আল সিনাতিকুম ওয়া আল ওয়ানিকুম এই পৃথিবী সৃষ্টি জমিন সৃষ্টি আসমান সৃষ্টি এবং মানুষের বিভিন্ন ভাষা সৃষ্টি সবগুলো কার আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কাজেই সব ভাষা হচ্ছে আল্লাহ তবে হ্যাঁ আপনি যে এই কথা বলতে পারছেন এই কথাটা মনে করে মাঝে মাঝে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করা উচিত আবার বিশেষ করে কথা তো বলতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ পাশাপাশি মাতৃভাষায় মায়ের ভাষায় কথা বলতে পারছে এটাও আল্লাহর দান আপনি যতই ইংরেজি শিখেন যতই আপনি তুরস্কের ভাষা শিখেন ফ্রান্সের ভাষা শিখেন স্পেনের ভাষা শিখেন স্পেনিশ শিখেন যতই শিখেন না কেন মায়ের ভাষায় কথা বলার মতো মজা পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় নেই ঠিক কিনা মাতৃভাষায় কথা বলতে পারা আলহামদুলিল্লাহ এটা আল্লাহর দান যারা এই মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন আত্মত্যাগ করেছেন আমরা তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালা ওনাদেরকে যা যায় খায় দান করব না আমিন তাদের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করব যারা আমাদের এই বাংলাদেশে আমাদের ভাষার স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন প্রাণ দিয়েছে শুনুন আমরা না জেনে উল্টা পাল্টা ফতুয়া দেয় এদিকে এই যে একটা দেশের মাতৃভাষার স্বাধীনতা যে কত জরুরি এটা যদি বুঝতে চান তো তাহলে রোহিঙ্গাদের কাছে যাবেন আমরা যখন বাংলাদেশে রোহিঙ্গা এসেছিল তাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম যাওয়ার পর এক রোহিঙ্গাকে বললাম যে আপনি কবে এসেছেন বাংলাটা ঠিক মতো বুঝে না চিন্তা করলাম যে এই গোদার চট্টগ্রামেরটা বুঝবে তো চিটংয়ের ভাষায় বললাম অনারা আসছেন যে হতদিন ওই ইয়ে হতে বাজি আরা আসছি যে আসারা দিন ওই ইয়ে আসছি যে হতদিন ওই ইয়ে আসারা দিন ওই ইয়ে আসারা আসারা হলো আরবি আর ওই ইয়ে হলো চট্টগ্রামের তার মানে কিছু আরবি কিছু হচ্ছে মায়ানমারের কিছু এই বাংলাদেশের আঞ্চলিক মানে একজনের ভাষার সাথে আরেকজনের ভাষার বিল নাই সেই দিন আমি মনে মনে ভাবলাম যে আলহামদুলিল্লাহ একজন ব্যক্তির মাতৃভাষার স্বাধীনতার যে কত জরুরি যদি মাতৃভাষার স্বাধীনতা না থাকতো আপনাকে যদি হিন্দিতে কথা বলা বাধ্য হতো আপনার উপরে যদি মায়ানমারের ভাষায় কথা বলা বাধ্য হতো আপনার উপরে স্পেনের ভাষায় কথা বলা বাধ্য হতো ফ্রান্সের কথার কথা বিদেশি ভাষায় কথা বলা বাধ্য হতো মায়ের ভাষায় কথা বলার যে আত্মতৃপ্তি পৃথিবীর কোন ভাষায় কথা বলার সে আত্মতৃপ্তি নাই ঠিক কিনা কাজেই আপনি মানুষ হিসেবে যে কোনো ভাষা শেখেন কিন্তু মাতৃভাষা হিসেবে তো আপনার অন্তত বাংলাটা ঠিক মতো শেখা দরকার ছিল বাংলায় অনার্স করা মাস্টার্স করা টিপু সুলতান সাহেব এমন অনেককে ধরেছেন যে বাংলায় পড়ালেখা করেছে কিন্তু সে ঠিক মতো বাংলাটাই জানে না হ্যাঁ যে ইংলিশ নিয়ে পড়ালেখা করেছে যার পিএইচডি ছিল ইংরেজিতে যার মাস্টার্স ছিল ইংরেজিতে যার অনার্স ছিল ইংরেজিতে সে যদি বাংলায় একটু দুর্বলতা থাকে তাও মনকে বোঝানো যায় যে ব্যক্তি পড়ালেখাই করেছে বাংলা বিষয় নিয়ে তার বাংলাটা যদি ঠিক না থাকে তাহলে দুঃখ কোথায় রাখি বলেন এর চেয়ে দুঃখের বিষয় কি হতে পারে প্রিয় ভাইয়ের আমার বলতে চাচ্ছিলাম আসুন নিজের ইমানটা ধরে রাখা কত কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে কত কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে রমাদান আসার আগে নিজের ইমানটাকে মজবুত করার চেষ্টা করি এক নম্বর পয়েন্ট বলেছি রমাদানের জন্য আমরা প্ল্যান তৈরি করব দুই নম্বর পয়েন্ট বলেছি রমাদান আসার আগে রমাদানে কি কি ইবাদত করব এই জন্য নিয়ত করে নিব তিন নম্বর পয়েন্ট বলেছি রমাদানের ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত চি ইমানদার হতে হবে নিজের ইমানটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে আবার ইমান আছে না গিয়েছে ইমান ঠিক আছে কিনা কি কি কারণ ইমান ভেঙে যায় জানার চেষ্টা করবেন রোজাভঙ্গের কারণ জানি নামাজ ভঙ্গের কারণগুলো জানার চেষ্টা করি অজুভঙ্গের কারণগুলো জানার চেষ্টা করি দোস্ত ইমানটা কিভাবে ভাঙে এগুলো জানার চেষ্টা করেন হ্যাঁ মানুষ কত সতর্ক চিনি খাওয়া বাদ দিয়া দিছে যুবক মানুষ তরুণ চিনি খায় না আরে দোস্ত তুমি চিনি খাও না কি হয়েছে ডায়াবেটিস আছে কোন নানা ডায়াবেটিস নাই তো চিনি খাও না কাকা কয় যদি ডায়াবেটিস হয়ে যায় ডায়াবেটিস এখনো হয় নাই কি সতর্কতা চিনি খাওয়া বন্ধ ফার্মের মুরগি খায় না কেন কো ফার্মের মুরগি খেলে ক্যান্সার হতে পারে এত সতর্ক তুমি তোমার ইমানের ব্যাপারে সতর্ক আরও বেশি হওয়া উচিত কোন কারণ ইমান ভেঙে যায় কথা পালার আগে চিন্তা করতে হবে ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ সহি বুখারি প্রথম খণ্ডের ষোলো নম্বর পৃষ্ঠায় একটি বাপ রচনা করেছেন আল ইলম কবলাল কৌলিওয়াল আমাল কোনো কথা বলার আগে কোনো কাজ করার আগে জানে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবা কারণ এমন এমন কিছু কথা আছে যে কথায় তোমার ইমান ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে ঠিক কি না এমন এমন কিছু কথা পৃথিবীতে আছে ইমানটাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে নাম্বার চার চার নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে রমাদান আসার আগেই নিজের যার যেই গুণাহের অভ্যাস আছে সেই গুণাহের অভ্যাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে দিতে হবে ও দোস্ত রমজান আসলেই তুমি একদম ভালো হয়ে যাবে অসম্ভব কথা একদম ভালো রোজা আসলে আমি ঠিক হয়ে যাব এই আশায় অনেকে আছে রোজা আসলেই ঠিক হয়ে যাবে এটা তোমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এখন থেকে 
চেষ্টা করো যে আমার কি কি গুণ আছে এই গুণাগুলো থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে ভাই আমার গুণা থেকে বাঁচবেন কি করি আমাদের অনেক তরুণের যুবকরা বলে হুজুর অনেক চেষ্টা করি পারি না জানি অশ্লীল ভিডিও দেখা হারাম কিন্তু হুজুর নিজের চোখ নিজের চোখের পাতাটাকে প্লাস দিয়ে টান দিয়েও হুজুর নিচে নামাইতে পারি না অশ্লীল একটা ছবি আসলেই তাকায় থাকতে মন চায় বেয়াদবি মাপ করবেন বেপারতা সুন্দরী কোনো নারী দেখলেই নিজে তাকায় থাকতে মন চায় পারি না গুণা থেকে বাঁচতে হুজুর আপনি আপনারা বলেন যে হারাম রিলেশন ছেড়ে দিতে বুঝি তো হুজুর ওই মেয়েটার সাথে আমি কথা বলছি এটা গুনা মেয়েটাও বুঝে ছেলেটার সাথে কথা বলছি এতে পাপ হচ্ছে আল্লাহর গজবে পড়তে হবে হুজুর বুঝি কিন্তু পারি না তো হুজুর রিলেশন ছাড়া তো দূরে থাক একদিন হুজুর কল না দিলেই কলি যায় আগুন ধরে যায় একটু মেসেজের উত্তর দিতে দেরি হলে হুজুর রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায় কেমনে ছাড়বো দোস্ত ছাড়তে পারবি এই কলি যায় একটা ভয় ঢুকাতে হবে তোমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে যা छागल चढ़ा डाक दिए बोल तुम्हारे तो अनेक गो छागल गरीब मानुष तो भी छागल दरकार कत टा लगे बोलो जेहतु छागल दरकार जा चाहिए दिए दीब एक छागल बिक्री करो राखाल बोल ছাগল বিক্রি করবো আপনার কাছে আমি তো ছাগলের মালিক নই আমার ছাগলের মালিক বাসায় আছে আপনি তার কাছে যান বলছে বোকা নাকি তুমি বেটা মালিক নাই তো তো আরো ভালো মালিক যেহেতু নাই মালিক যেহেতু কাছে নাই তো তুমি বিক্রি করে টাকাগুলা নিবা আর মালিককে গিয়ে বলবা আকালাহ জেবু বা খেয়ে ফেলেছে কোনোভাবে তাকে একটা বুঝ দিয়ে দিবা ফাঁকে দিয়ে আমি ছাগলও পেলাম তুমি টাকা পেলে মালিকের যে কোনো একটা বুঝ দিয়ে দিবে সে রাখাল বলল আপনি ঠিক বলেছেন আমার ছাগলের মালিককে বুঝ দেয়া সম্ভব আমি যে কোনো ভাবে আমার ছাগলের মালিককে বুঝ দিতে পারবো আমার মালিক আল্লাহকে বুঝ দিব কি আমি ছাগলের মালিককে বুঝ দিতে পারবো কিন্তু আমি আমার মালিককে বুঝ দিব কি দিয়ে আমি তো আমার মালিককে বুঝ দিতে পারবো না তাকে বলে তাকুয়া সুবাহান আল্লাহ ওমর ইবন আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ যাকে ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয় কষ্ট হচ্ছে আপনাদের মনে ছেড়ে দিব ওমর ইবন আব্দুল আসিস রহিমাহুল্লাহ তিনি বসে আছেন ঈদের দিনের কথা বলছে ঈদের দিন ঈদের দিন তার মেয়েটা রাস্তা থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে কাঁদতে কাঁদতে ওমর ইবন আব্দুল আজিজ রহিমুল্লাহর কাছে আসলেন কে ওমর ইবন আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ তিনি তখনকার প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর কাহিনী বলছি প্রেসিডেন্টের কাহিনী বলছি মেয়ে এসে বলছি চোখের পানিতে হাউমাউ করে কাটতে লাগবেন বাবা জিজ্ঞেস করছে কেন কাঁপছো লিমা তুমি কি না ইহা দিহি আমার কলিজের টুকরা মেয়ে কাঁদছো কেন কেন কাঁদছো বলো মেয়েটা কথাই বলতে পারছে না কিছুক্ষণ পরে ফোফাতে ফোফাতে পড়ছি বাবা আজ ঈদের দিন সবার গায়ে নতুন জামা আর আমি পুরাতন জামা গায়ে দিয়ে বের হয়েছি ও আনা ইবিনা তু আমির মিনিন আর আমি হলাম রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্টের মেয়ে আমার গায়ে আজ ঈদের দিনও পুরাতন জামা একটা নতুন জামা নাই সবাই হাসাহাসি করছে এই জন্য আমি চলে এসেছি দোস্ত সিফাত সাফোয়া কিতাবের মধ্যে আছে সম্পত্তি খুঁজে তার কাছে পাওয়া গেছে আঠারো দিনার আঠারো দিনার সম্পত্তি সন্তান ছিল নয় জন আঠারো সন্তান ছিল এগারো জন আর উনি মারা যাওয়ার সময় সম্পত্তি ছিল শুধু আঠারো দিনার আঠারো দিনার সম্পত্তি থেকে নয় দিনার গিয়েছে তার কাফন দাফনার কবর খননের কাজে নয় দিনার শেষ আর বাকি আছে নয় দিনার সন্তান ছিল এগারো জন এগারো জন সন্তান এক দিনার করেও ভাগে পায় নাই এটাই ইসলামের ইতিহাস বললো মা একটু দাঁড়াও আমি দেখি জাহাবাইতুল মাল চলে গেলেন বাইতুল মালের যে দায়িত্বশীল কেশি আর তার কাছে গিয়ে বলল ভাই আজ ঈদের দিন আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই কেশিয়ার বলছি কি আপনি কাঁদছেন ইয়ামান ঈদ ঈদের দিন কেউ কাঁদে এটা তো খুশির দিন কাঁদছেন কেন বলছে কাঁদছি কেন জানো আমার কলেজের টুকরা বের কান্না দেখে আমি সহ্য করতে পারি নেই একজন বাপ দুনিয়ার সবার কান্না সহ্য করতে পারে কলেজের টুকরা মেয়ের কান্না কোনো বাপ সহ্য করতে পারে না আমার মেয়ে চোখের পানি ছেড়ে আমার জন্য কাছে এসে কাঁদছেন 
আমিরুল মুমিনিন কেন কাঁদছে বলছে আজিদের দিন আমি আমার মেয়েটাকে একটা নতুন জামা দিতে পারি নেই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি তুমি তো বাইতুল মালের দায়িত্বশীল কেশিয়ার তুমি যদি আমাকে এক মাসের অগ্রিম বেতন দিয়ে দিতে আমি আগামী এক মাস দায়িত্ব পালন করব ওই এক মাসের বেতন আর হাদিয়া যদি আমাকে অগ্রিম দিতে তো আমি আমার সন্তানদের জন্য একটু নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা করতাম একটু নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা করতাম তখন কেশিয়ার বলছে আবিরুল মুমিনিন আপনি আগামী এক মাস দায়িত্ব পালন করবেন তার অগ্রিম টাকা চাচ্ছেন তো আমাকে কেন বলতে হয় আপনি আমিরুল মুমিন আপনি চাইলে তো সব নিয়ে যেতে পারেন কে আপনাকে বাধা দিবে বলছো কি বলো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস না করে তোমার অনুমতি ছাড়া যদি বাইতুল মাল থেকে টাকা নিয়ে যাই তো আমি তো আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের হিসাব দিতে হবে আমি আল্লাহর সামনে কি জবাব দিব কেশি আর বলছে আবিরুল মিনিন আপনি যেমন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন এই ভয় আপনার আছে আমিও তো আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এই ভয় আমারও আছে আবিরুল মিনিন আপনি যেমন ভয় করছেন আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবেন আমারও তো ভয় আছে আমি আল্লাহর সামনে কি জবাব দিব আপনি আগামী এক মাস দায়িত্ব পালন করবেন সেই এক মাসের টাকা অগ্রিম চাচ্ছেন আমি আপনাকে আগামী এক মাসের টাকা অগ্রিম দিতে পারি বিশাল তিন একটা শর্তি আগামী এক মাস যে আপনি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন মানে বেঁচে থাকবেন সেই গ্যারান্টিটা আমাকে লিখিত আকারে দিবেন তাহলে আমি আপনাকে আগামী এক মাসের বেতন অগ্রিম দিতে পারি আর যদি আপনি বেঁচে থাকবেন গ্যারান্টি डाक घटना আমি চেয়েছি তোমাদের জন্য নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারি নেই তোমরা কি পারবে একটু ধৈর্য ধরতে তাহলে একসাথে জান্নাতে নতুন কাপড় পড়ব ইনশাল্লাহ তখন সন্তানরা বলল বাবা টেনশন নেই আমরা দুনিয়া দিয়ে কি হবে ওই আখে রাতে একসাথে জান্নাতের মেয়েমান হতে চাই আল্লাহ কাকে বলে তাকোয়া আল্লাহর ভয় কাকে বলে কলিজার ভিতরে এ আল্লাহর ভয় ঢুকান আমাকে এক পুলিশ অফিসার তো তিনি আমাকে একবার বলছেন হুজুর আমাকে একটু এক লাখ টাকা ধার দেন খুব কাছের মানুষ তা আমি অবাক হয়ে পড়লাম আপনি একজন পুলিশ অফিসার আপনার আবার টাকা ধার লাগে পুলিশ অফিসাররা ইচ্ছা করলে খালি একটা প্যাস লাগাই দিলেই তো প্যাস সুরেইতে কয়েক লাখ টাকা ইনকাম করা যায় ঠিক কিনা খালি প্যাস লাগাই দিবেন গিয়ে খালি একটু প্যাস লাগাই দিবেন তাই তো সরছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্যাস লাগাই মাঝে মধ্যে দেখেন না ঘন্টার পর ঘন ঘন্টা জ্যাম আরে বাবা কিসের জ্যাম মাহফিল শেষ করে যাই মাঝে মাঝে বারোটা একটা দুইটায় জ্যাম আর জ্যাম আর কিসের জ্যাম অ্যাক্সিডেন্ট করা কিচ্ছু না তো কি সামনে গেলে বুঝবেন তো সামনে যায় দেখতেছি মাসাল্লাহ ওই যে প্যাস লাগাইতে আছে গাড়ি নিয়ে পাশে দাঁড়ায় আছে আর এদিকে দালাল থাকে নিজে সার কিন্তু নিজে যায় না দালাল পাঠায় ওই দালালরা গিয়ে ব্যাস এবারে ওই ড্রাইভারদের কাছ থেকে টাকা কালেকশন করে কথা বলছি কিনা রাতে এক ডাক এক দল ডাকাত হলো লাইসেন্স বিহীন ডাকাত আর এক দল ডাকাত হলো লাইসেন্স ধারী ডাকাত ঠিক কি না কেউ কিছু যেন বলার নাই কেউ কিচ্ছু বলতে পারবে না এই হলো সমাজের বাস্তবতা বলছি আপনাকে কি দিয়ে আপনি প্রমাণ চাইলে আমি শত শত প্রমাণ আপনাকে দিতে পারবো শত শত আপনি রাতে গেলে আপনি বিশ্বগুলোতে দেখবেন ডাকাতের অভাব নাই কত রং বেরঙ্গের ডাকাত অদস্ত বলতে চাচ্ছিলাম তো আপনি তো পুলিশ অফিসার আপনি খালি প্যাস লাগাইলি তো টাকা নিতে পারেন দোস্ত সব পুলিশকে আমরা পুলিশের নাম শুনলে ভয় পাই না আলহামদুলিল্লাহ এমন বহু পুলিশ অফিসারদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে শত শত এদিকে লাখ টাকা কোটি টাকা আর ঘুষের টাক বান্ডিলের টাকা লাথি মারতে রাজি আছে কিন্তু এদিকে এক পয়সা সুদ খেতে রাজি নেই নিজে না খেয়ে মরতে রাজি আছে এক পয়সা সুদ খাবে না এমন অফিসারও বাংলাদেশে আছে আছে কি না আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে সবাইকে আবার খারাপ বলা যাবে অনেক ভালো আছে তো বলছি এই পুলিশ অফিসার বলছে দোস্ত আপনি ঠিক বলেছেন আমার চেয়ে নিচের স্তরে চাকরি করা সে আমার চেয়ে বেশি ইনকাম করি আর আমিও চাইলে দুই হাতে টাকার বান্ডেল কাবাতে পারি কিন্তু আমার তো কলি যায় ভয় কেমতের মাঠে আল্লাহর সামনে জীবনে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের হিসাব দিতে হবে এই জন্য যে আমি পারি না লহু আকবর লহ আকবর তাকে বলে দোস্ত তাকো আ অবন্ধু রবাদান চলে আসছি 
এখন তুমি পাপের সয়লাবে আছো যদি আল্লাহ মাফ করুন এই গুণা করতে করতে রমাদান পর্যন্ত পৌঁছে যাও নবী সাল্লাম বদোয়া করছেন বদোয়া যে ব্যক্তি রমাদান পেয়েছে কিন্তু নিজের গুণা ছাড়তে পারে নাই গুণা থেকে মুক্ত হতে পারে নাই ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক রাইফেলের গুলি মিস হতে পারে আল্লাহর নবীর বদোয়া মিস হতে পারে না फेसबुक मानुष नाम कलंक मानुष नाम कलंक আল্লাহ তালা বলেন ইন্নালিং সার আলী রব্বিহিলা কারুদ মানুষের চেয়ে না ফরমান করুন জাতি পৃথিবীতে নাই আমরা কুকুরের চেয়ে খারাপ কিছু মানুষ কুকুরের চেয়ে খারাপ কিছু মানুষ পশুর চেয়ে খারাপ কথা বলেন কিছু মানুষ কুকুর শুকুর বিড়ালের চেয়ে খারাপ ঠিক বাস্তবতা তাই আপনি আমার অফিসে গেলে দেখবেন আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের মাদ্রাসা একটা বিড়াল দেখেছি বিড়াল এই বিড়ালটার মাথার উপরে গিয়ে আপনি একটু আদর করবেন তা আপনার পিছনে ঘুর 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 করবে একটা কুকুরকে আপনি একটু খাওয়াবেন তা আপনার পিছনে ঘুর ঘুর করবে একটা বিড়ালকে আপনি পালবেন তো বিড়ালটা আপনার পিছনে ঘুর 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 করবে শর্ত সাপেক্ষে বিড়াল পালা যায় আছে আদর করে কিন্তু কুকুর আদর করে পালা যায় নেই কুকুর পালতে হবে দুইটা শর্তে এক নম্বর শর্ত হচ্ছে শিকার করার জন্য দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে পাহারা দেওয়ার জন্য এছাড়া কুকুর পালা যায় হবে না বলতে চাচ্ছিলাম একটা পাখিকে আদর করলে সেই পাখিটা মালিকের কাছে কাছে থাকে মালিকের কথা শুনে একটা কুকুর মালিকের কথা শুনে একটা বিড়াল মালিকের কথা শুনে শুনে একটা বিড়াল কুকুর মালিক চিনে তুমি মানুষ হয়ে তোমার রিজিক দাতার মালিককে তুমি চিনতে পারো নাই তুমি তোমার মালিককে চিনতে পারো নাই যে আল্লাহ তোমার উপরে এত দয়া মায়া করলেন সেই মালিককে তুমি চিনতে পারো নাই শোনো আল্লাহর দেহ চোখ দিয়ে দুনিয়ার সব দেখতে পারলে কিন্তু আল্লাহর কোরআনটা দেখতে পারো না সুরা তাহা আয়াত নম্বর একশো চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ এবং সাতাশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন এদিকে কে আমুতের মাঠে আল্লাহ সুবাহান তালা কিছু বান্দাকে উঠাবেন উঠানোর পরে আল্লাহ তালা বলেন फेसबुक गतकाल এক অন্ধ শিল্পী গিয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে শরীফ আহমদ নেট ইন্টারনেটে অনেকে দেখবেন হয়তো আমার পেইজেও দেখবেন আমার অফিসে গিয়েছিলেন আমি আলহামদুলিল্লাহ একটা প্রতিবন্ধীদের জন্য মাদ্রাসা করতে চাচ্ছি বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠান নাই বললেই চলে তো তাকে যখন গেসে চেয়ারে বসায় দিতে হয় বাথরুমে নিয়ে যেতে হয় গাড়িতে উঠিয়ে দিতে হয় আহা দুইটা চোখ না থাকলে চোখ যদি না থাকে তো কতটা যে মানে কষ্টের জীবন এটা যার চোখ আছে সে বুঝবে না যার চোখ নাই সে বলবে এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নিরাপদ হচ্ছে এই দুটি চোখে দেখতে পাওয়া ঠিক না সৌদি আরবের একন্ত হাফেজ তাকে কাছে ডেকে প্রশ্ন করা হয়েছে আল্লাহ তোমাকে চোখ দেয় নেই 
তুমি না দেখে পুরো কোরআনটা মুখস্থ করেছো আচ্ছা বলো তো দেখি আল্লাহ তোমাকে চোখ দেয় নেই যদি অল্প সময়ের জন্য আল্লাহ তোমার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয় তো তুমি সর্বপ্রথম কি দেখতে চাইবি সেই অন্ত হাফেজ বলছে আমাকে আল্লাহ দুটি চোখ দেয় নেই তবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে কোরআন মুখস্থ করার মতো নিয়ামত দিয়েছেন আমি না দেখে মুখস্থ করেছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয় তো আমি সর্বপ্রথম পৃথিবীর অন্য কিছু নয় যেই কোরআনটা না দেখে মুখস্থ করেছি ওই কোরআনের আয়াতের শব্দ আর অক্ষরগুলো দেখতে কেমন সবটা দেখতে কত সুন্দর সিন দেখতে কত সুন্দর সিন দেখতে কত সুন্দর আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর কোরআনের আয়াতগুলোর দিকে তাকাবো মহাত্মা তোমার মতো চোখ ওয়ালার জন্য ধিক্ষা नियत कर स्वीकार चेष्टा कर पाले रमादान मासाओ शिकार पिछले लागे नियत कर आल्ला जो शिखते परि तो पुरो रमादानी कुरान तेलवाद कर इनशाला सवाब पे जा तौफिक दान कर रमादान आसार आगे और अनेकगुल प्रस्तुतर कथा आ प्रिय भाई रमादान आसार आगे কাজের দায়িত্ব রমাদান একটু কমিয়ে নেন যেন এবাদত বেশি করে করতে পারেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে তাও ফেক দান করে অনেক কথা বলেছি ভাই শেষ করে দে না তাত গভীর হয়ে গেছে এগারোটা বেজে গেছে আর কোনো বিষয় আছে জাজাকুমুল্লাহ খায়ের বারাকাল্লাহ ফেকুম যে কথাগুলো বলেছি এই কথাগুলো আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমল করে তাও ফেক দান করুন রমাদান আসার আগে কিছু প্রস্তুতির কথা বলেছি রমাদান আসার আগে গুনাহের যে অভ্যাস সেখান থেকে বাঁচতে হবে রমাদান আসার আগে কোরআন তেল শিখতে হবে রমাদান আসিক নিজের ইমানটাকে মজবুত করতে হবে রমাদান আসার আগে রমাদান আসার আগে আমরা আমাদের ইমানকে মজবুত করতে হবে রমাদানের অনেক মশালা মাসাইল আছে যেগুলো আমাদের অনেকের জানা নাই সেই মশালা মাসাইলগুলো এখনই আপনাদের শেখা উচিত রমাদান কী করলে রোজা ভাঙে কী করলে রোজা উত্তম হয় কি কারণে রোজাগুলো মাকরু হয় ইত্যাদি कैमरा बंद कर फिलें कैमरा बंद करें जी लाइव बंद रखें